ராம் சிவா இயக்குனர் புது இயக்குனர் இவர் இப்போ நமக்கு புது இயக்குனர் படம் ரிலீஸ் ஆனாலும் பெரிய பாப்புலர் இயக்குனர் அவருன்னு வாழ்த்துறேன் அப்புறம் வந்து இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண கேமராமேன் வெங்கடேஷ் அவரை பற்றி நான் தான் பேசி ஆகணும் காரணம் என்னென்னா என்னுடைய ஃபஸ்ட்டு படம் திமிரு படத்துடைய கேமராமேன் பிரியன் சார் அவர்கிட்ட முத முத ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தார் வெங்கடேஷ் தான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தார் அசோசியேட்டாக நாங்கள்லாம் வந்து சின்சியராக வேலை பார்த்துட்டு இருப்போம் அப்போ போய் கேரக்டர் அடிச்சுட்டு இருப்போம் ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேரக்டர் மட்டும் அங்கிட்டு இங்கிட்டு ஓடிட்டு இருக்கும் லைட்டு தூக்கி ஓடிட்டு இருக்கோம் வச்சுட்டு இருக்கோம் சொல்ல என்னங்க எந்திரன் மாதிரி ஓடிட்டு இருக்குன்னு அப்போ எந்திரன் தெரியாது ரோபர்ட் மாதிரி ஓடிட்டு இருக்குது யாருங்க அப்போ சொல்லுவாப்புல நம்ம வெங்கட்டன் சொல்லிட்டு தெலுங்கார பையன்ப்பா நல்லா ஒர்க் பண்ணுவாப்புலன்னு சொல்லி அதுக்கு பிறகு பார்த்திங்கன்னா அவர்கிட்ட தான் ஒர்க் பண்ணார் அதுக்கு பிறகு தெலுங்கில் ரெண்டு படம் பண்ணி கேமராமேனாக பெரிய அளவுக்கு பேசப்பட்டிருக்காரு அதுக்கடுத்து என்னை வந்து மீட் பண்ணி பேசுகிறப்ப சொன்னாப்புல அண்ணே ரொம்ப ஆதங்கப்பட்டு நீங்கள் என்ன நான் படம் பண்ணலாம் வைக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணாப்புல ஸோ அவரோட ரிசல்ட்டு இப்போ அந்த ஸ்க்ரீனில் பார்த்தேன் பிரியன் சார் அவர் நம்ம விட்டு போகல அவர் சிசியன் மூலமாக ஸ்க்ரீனில் இருக்கார் கொஞ்சம் லேசாக இப்போ ரீசன்ட் படத்தில் என்னை எப்படியான வெண்ணிராட மூர்த்தியாக மாற்றுறதுக்கு எல்லா இயக்குனர்களும் ரொம்ப ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ராதாமோகன் பண்ணால் அடுத்தது விருப்பில் இருக்கு எனிவே இட்ஸ் வெரி ஹாப்பி டு ஒர்க் வித் தேம் ராமோட ஒர்க் பண்ணுறது ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த விழாவின் நாயகன் நம்ம கதாநாயகன் அவர் ரொம்ப பேக்ரவுண்டில் இருந்துட்டு ரொம்ப நடிப்பார் அதுவே பெரிய விஷயம் நல்ல பையன் ரொம்ப அருமையான இசை நாலேஜு வச்சுட்டு ரொம்ப பிரமாதமாக நல்ல படங்களுக்காக காத்துட்டே இருக்கார் ஒவ்வொரு படமும் முத்து முத்தாக பண்ணிக்கிட்டு கொடுக்குறாரு அஞ்சு பாட்லையும் வெரைட்டி கொடுக்குற ஒரு மியூசிக் டைரக்டர் கண்டிப்பாக மீண்டும் பெரிய வெற்றி அவருக்கு கிடைக்கணும் லாரன்ஸ் மாஸ்டர் படத்துலேருந்து அவர் பார்த்துட்டு இருக்கேன் அது ஒன்று இந்த விழாவின் கதாநாயகன் நம்ம அம்ரீஷ் அவருக்கு வாழ்த்துக்கள் ஏதாவது ஒரு மேஜிக் பண்ணிகிட்டே இருப்பான் அந்த பையன் ஸோ ஏதாவது ஒரு ப்ராஜெக்டில் அட்லீஸ்ட் ஒரு சாங்கில் ஒரு பயங்கரமான ஒரு மேஜிக் இருக்கும் ஹில் கிவ் ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எல்லா சாங்லேயும் வந்து எஃபர்ட் கொடுத்தாலும் ஏதாவது ஒரு சாங்கில் ஒரு பயங்கரமான மேஜிக் ஒன்று இருக்கும் இந்த படத்துலேயும் அது நான் அம்ரீஷ் கூட ரெண்டாவது படம் ஒர்க் பண்ணுறேன் இதுக்கு முன்னால் பாஸ்கர் ஒரு ராஸ்கல் ஒர்க் பண்ணேன் அந்த டைட்டிலுக்கு ஏற்ற மாதிரி சாங்ஸ் வந்து பார்த்தேன் சூப்பராக இருந்துச்சு அம்ரீஷ் சொல்ல வேண்டியதில்லை ஒரு எங்கள் படத்தில் சின்ன மச்சான்ற ஒரு பாட்டு இன்றைக்கி அறுபத்தஞ்சு மில்லியன் கொண்டு வந்திருக்காரு அப்படி ஒரு அவருடைய பெரிய ப்ளஸ் என்னென்னா அந்த ஸ்டோக் அந்த குத் இது வந்து அந்த பீட் சூப்பராக இருக்கும் அம்ரீஷ்க்கு நெக்ஸ்ட் இயர் ஒரு பெரிய ரெட் கார்பெட் இருக்கு எனக்கு வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து பண்ணியிருக்காரு அதுக்கு மிகப்பெரிய நன்றி இந்த மேடையில் தெரிவிச்சுக்கிறேன் ராம் ஷிவா டேரக்டருக்கு அப்புறம் இந்த படத்தில் வந்து ரெண்டு ப்ளஸ் இருக்கு பெரிய ப்ளஸ் என்ன அப்படின்னா மியூசிக் அது வந்து அம்ரீஷ் சார் பண்ணியிருக்காரு நீங்கள் பாட்டு கேட்டிருப்பீங்க எல்லா பாட்டுமே சூப்பராக இருக்குது அதில் ரெண்டு பாட்டு வந்து டான்ஸ் ஆடுற லெவலுக்கு இருக்கு பயங்கரமாக இருக்கு அம்ரீஷ் சார் டான்ஸ் ஆடுற இருக்கு என் காதலி சீன் போடுறா அண்ட் இது வந்து என் ஃபஸ்ட் மூவி தமிழில் அண்ட் ஐ எம் ஃப்ரம் பேங்களூர் எங்கள் மூவி பற்றி சொல்லணும்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அண்ட் அமேசிங் காஸ்ட் அண்ட் க்யூஸ் எங்கள் டேரக்டர் பற்றி சொல்லணும்னா இஸ் அண்ட் லவ்லி அண்ட் கைண்ட் ஹார்டட் டவுன் டு அர்த் அவங்க வந்து செட்டில் வந்து ரொம்ப காமா டென்ஷன் டென்ஷனே இருக்காது ஆக்சுவலி வாட் எவர் எத்தனை ஐ மீன் டேக்ஸ் எடுத்தாலும் ஹில் பி டென்ஷன் தட்ஸ் வை ஹீஸ் டுடே இன் திஸ் ஸ்டேஜ் ஆக்சுவலி அண்ட் வெங்கட் சார் ஆக்சுவலி வி ஆர் லக்கி டு ஹேவ் ஹிம் வெங்கட் சார் ஆக்சுவலி எங்கள் ஸ்க்ரீன்லலாம் நல்லா காட்டியிருக்காரு இந்த படத்தோட கேமராமேன் வெங்கட் இங்கே நான் இங்கே பேசணுன்னா ஒருத்தர் பற்றி பேசணும்னு அது வந்து எங்கள் குருநாதர் பிரியன் சார் பற்றி இதுக்கு தான் அவர் வந்து இங்கே கூப்பிட்டு வந்து அஸ்டண்டாக சேர்த்துக்கிட்டு ஹைதராபாத்லேருந்து ஒரு கேமராமேன் ஆக்கிட்டாருன்னா அவரோட நான் வந்து அவர் எங்கிருந்தாலும் நம்ம கூட இருக்கிற மாதிரி நான் ஃபீல் பண்ணி நான் வந்து இருக்கேன் அவர் நம்ம கூட இல்லை சாரி எங்கள் குருநாதர் பட் ஆனால் அவர் மாதிரி நான் ஒர்க் பண்ணணுன்னு ஆசை அவர் வந்து எங்களுக்கு வந்து இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து ஒரே ஒரு விஷயம் தான் சொல்லிக் கொடுத்தாரு டிசிப்ளின் டிசிப்ளின் மட்டும் வேணும் லைஃப்லாம் அது மட்டும் இருந்தால் திறமா டிசிப்ளின் இருந்தால் மட்டும் போதுடா அப்படின்னு சொல்லிக் கொடுத்தாரு அதே மாதிரி நான் ஒர்க் பண்ணி கொடுத்தேன் இந்த படத்தோட டைரக்டர் வந்து ராம் சேவா
பிடிச்சிருக்காரு உமிரேஷ் சாருக்கு வந்து ரொம்ப நன்றி சொல்கிறேன் சார் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் உமிரேஷ் சார் எனக்கு வந்து அவ்வளோ சப்போர்ட் பண்ணி எனக்கு நாலு சாங்ஸு ஒவ்வொரு சாங்ஸும் இது பிடிக்கலனா வேறு மாதிரி இது பிடிக்கலையா வேறு மாதிரி பண்ணலாம் இப்படியே சொல்லி 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 எனக்கு நாலு சாங்ஸ் ரொம்ப கொடுத்தாரு ப்ரொடியூசர் சொல்கிறேன் என் நிஜமாக சொல்கிறேன் அண்ணா மாதிரி நான் வந்து நான் பார்த்ததே இல்லை ப்ரொடியூசரில் அவ்வளோ தூரம் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணி கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் அதை வந்து இந்த இயக்குனருக்கு வந்து ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்கிறேன் ப்ரொடியூசர் சார்பாக இருபத்தி மூணு நாளில் இன்றைக்கி படம் முடிக்கிறதுங்கிறது அவ்வளோ ஈஸியான வேலை இல்லை நிச்சயமாக சாங் ட்ரெயில் எல்லாம் பார்க்கும்போது நல்ல குவாலிட்டியோட நல்ல தரமான ஒரு படம் எடுத்திருக்காரு தயாரிப்பாளர் நிச்சயமாக அந்த படம் நல்லா ஓடுங்கிற நம்பிக்கையோட நூறாக நல்ல மீட் பண்ணும் நன்றி இந்த லைக்கிற மாதிரி ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் நிறுவனம் வருவது சினிமா கூட எவ்வளோ சந்தோஷமாக அந்த மாதிரி இப்படி ஒரு ப்ராம்ட் ப்ரொடியூசர் சொல்லி வரது எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஆனால் இன்றைக்கி உங்கள் மாதிரி ஒரு நல்ல தயாரிப்பாளர்கள் தனியாகவே படம் எடுக்க தகுதி உள்ளவர்கள் இங்கே வரணும் இதற்காகவே உங்களுடைய படம் நல்லா ஓடி நீங்கள் லாபம் சம்பாதிக்கணும்னு இறைவனை வேண்டிக்கிறேன் மொத்த டீமுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் ஏன்னா தயாரிப்பாளர் அமைப்பு என்பது வந்து ஒரு ட்ரெயின் மாற பல்வேறு கம்பார்ட்மெண்ட்டுகள் சேர்ந்ததை ரொம்ப முறைப்படி செஞ்சுட்டு போகணும் ஆனால் அந்த ட்ரெயின் இன்றைக்கி தறிக்கிட்டு ஓடிக்கிட்டு இருக்கு காரணம் ஃப்ளைட் ஓட்டுற பைலட்டுக்கு வந்தால் ட்ரெயின் ஓட்ட ஓடிச்சிட்டோம் பைலட்டு ஃப்ளைட்டு தான் ஓட்ட முடியும் ட்ரெயின் ஓட்டுறதுக்கு ட்ரெயின் டிரைவருக்கான சாமர்த்தியங்கள் வேணும் அந்த தவறு இனிமேல் நடக்காத வண்ணம் சரியாக கொண்டு போய் என்காதலி சீன் போடுற மர படங்களுக்கெல்லாம் நல்லா தேட்டர் கிடச்சி ப்ராப்பராக அவங்க ரிலீஸ் பண்ணி இதெல்லாம் செய்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அவங்க படம் ரிலீஸ் வரதுக்குள்ளே உருவாயிடும்னு நினைக்கிறேன் சீக்கிரம் அந்த மாற்றங்களை எதிர்பார்த்துட்ருக்கோம் அதே மாதிரி நம்ம அங்காடி தெரு மகேஷ் நான் வந்து அங்காடி தெருவிலிருந்து அந்த பையன் இந்த படத்தில் வந்துடுவான் வந்துடும் ரொம்ப எதிர்பார்க்குறேன் ஒரு நம்ம பையன் ஒரு தமிழ் பையன் அவன் இன்னும் சரியாக வராது எனக்கு மிகப்பெரிய வருத்தம் இந்த படம் அதையெல்லாம் உடைச்சி அவனுக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கை இந்த படம் அமைச்சு தரணும் அவன் நடிகனா ரகணேஷ் ஆகணும்னு நான் வேண்டிக்கிறேன் ஐ வுட் லைக் டு தேங்க் அவர் டைரக்டர் சார் ராம் சிவா சார் ஐ திங்க் த மோஸ்ட் ஹம்பல் மோஸ்ட் கிரேட்டஸ்ட் ஹியூமன் பீங் இன் த வேர்ல்ட் ஐ ஹவ் சீன் டில் நவ் இஸ் ராம் சிவா சார் சோ தேங்க் யூ சோ மச் சார் ஃபார் சச் ஃபார் பீங் சச் அ குட் ஹியூமன் பீங் ஈவன் தோ ஐ டோன்ட் நோ தமிழ் அண்ட் சோ many டயலாக்ஸ் வர் தேர் விச் ஐ ஐ வாஸ் நாட் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த concept of that scene but he had lot of patience with me especially so thank you so much he never got irritated he never scolded me at all throughout he has believed in me that shalu you go ahead and do you can do it so i i would like to thank from the bottom of, of my heart la vandu oru rendu part elidiruken onnu vandu kogul background la oru song varum chella nilave சித்திரமேன்னு ஒரு ஒரு அண்ணனுக்கும் தங்கைக்குமான ஒரு நுட்பமான பாடல் சமீபத்தில் அப்படி உறவுகளை சொல்லக்கூடிய பாட்டு வரல அதன் பிறகு இன்னொரு பாட்டு ஒரு டுவேட்டு செந்தில் கணேஷ் ராஜலட்சுமி பாடின பாட்டு அது இது ரெண்டும் நான் எழுதியிருக்கேன் இந்த ரெண்டு பாட்டு ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு அம்பரீஷனுடைய பாட்டு இப்போ சொன்னதுனால சொல்லிடுறேன் அம்பரீஷு வந்து பிறந்தார பிறகுலேயே தெரியல அவங்க அம்மா பழம் தான் முதல் பழம் எனக்கு நான் ஏழை பணக்காரன் ஒரு படம் அஸ்வின் டேரக்டர் ஜி ராமகிருஷ்ணன் அவர்கள் ஒரே நாள் தான் ஷூட்டிங் நடந்தது அந்த படத்தில் அஸ்வின் டேரக்டர் வேலை பார்க்குறதுக்காக ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு போனேன் அப்போ தான் இவங்களெல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு பெரிய ஆச்சரியம் ஜெய்சங்கர் ஜெயசித்ரா அவங்க இந்த மாதிரி சாவித்திரி அம்மா வேறு அந்த படத்தில் ஸோ ஃபஸ்ட்டு படம் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு போயிருந்தா ரெண்டாவது நாள் அஸ்டன் டேரக்டர் பேக்கப் சொல்லிட்டார் அந்த படத்துக்கு அப்புறம் அந்த படம் நடக்கவே இல்லை பட் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து பதினாறு வயது இல்லை பாலகுரு சார் அவர் எங்கள் டேரக்டர்கிட்ட வேலை பார்க்கும்போது பதினாறு வயதில் ஒன்று சேர்த்துனாரு என்னென்ன இப்போ அமளிஸ் எல்லாம் வந்து என் பையன்கிட்டெல்லாம் பழகிட்டு இருக்கும்போது பேசிகிட்டு இருக்கும்போது எனக்கு உடனே நம்மள ஏரியாமல் அந்த ஃப்ளாஷ் பேக் ஞாபகம் வந்துடும் ஆகா முதல் முதல் நம்ம சினிமாவில் செட்டு கொடு நுழைஞ்சி டைலாக் சொல்லி கொடுத்தது டைலாக் பேப்பர் கொடுத்ததெல்லாம் வந்து இந்த ஆர்டிஸ்ட்கிட்ட அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி ஒரு நாலு பெரிய படங்கள் போயிட்டு இருக்கும் போது அடுத்தது ஒரு பெரிய படம் பண்ணோம் அப்படின்னு தான் எல்லாருக்கும் ஒரு ஆசை இருக்கும் நடுவில் ஏன் காதலி சீனை போடுறா அப்படின்னு ஒரு ஒரு கதையை ஒரு டைரக்டர் ராம் சிவான்றவர் கொண்டு வராரு கொண்டு வரும்போது நம்ம என்னென்ன படங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்துட்டு இருக்கும்போது சரி யாருங்க ஹீரோ அப்படின்னு கேட்கும்போது அங்காடி தெரு மகேஷ் பண்ணுறாப்புல அப்படின்னா ஓகே ஓகே சார்
அப்போ அவர் இந்த ஆடியோ லான்ச்சு விஷயத்த சொன்னார் நான் இந்த மாதிரி போன படம் பண்ணேன் அதில் ஒரு ப்ரொடியூசர் என்னை பார்த்துட்டு ஆன் த ஸ்பாட் ஐம்பதாயிரரூவா கையில் கொடுத்து நீங்கள் ஒரு படம் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி எனக்கு ஒரு திருப்பி ஒரு லைஃப் கொடுத்துருக்கார் சார் நான் எப்படியாவது ஜெயிக்கணும் ஜெயிக்கக்கூடிய எலிமெண்ட்ஸ் வச்சு படம் பண்ணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நான் யாரையும் அந்த நபர் அதை பார்க்கணுன்னு தான் இவர் கூட ட்ராவல் பண்ண இன்றைக்கி ஆடியோ லான்ச் வரைக்கும் வந்திருக்கேன் சார் இந்த படம் வந்து எப்படி சார் வியாபாரம் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னு கேட்டேன் வியாபாரம் ஆவுதோ இல்லையோ கடவுள் இருக்காரு இந்த படத்தை நான் ஓன் ரிலீஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்னாரு ஒன்று ரெண்டாவது விஷயம் சார் ஆடியோ இவ்வளோ தான் வில போகணும் என்ன சார் பண்ணுவீங்க அதில் வர மொத்த காசியும் நான் கேன்சர் இன்ஸ்டியூட் பேஷண்ட்ஸுக்கும் மக்களுக்கும் உதவி செய்வேன்னு வரும் இந்த ஒரு ரெண்டு விஷயத்துக்கு தாங்க நான் இந்த படத்தில் வந்து அவரோட மைண்ட் செட்டுக்காக நல்லது பண்ணணும்னு வரீங்களே சார் கண்டிப்பாக அதுக்கு நான் சப்போர்ட்டிவாக இருப்பேன் சார் பரவாயில்ல சார் சின்ன படம் பெரிய படம்லாம் இல்லை இல்லை சார் உங்கள் மனசுக்காகவே இன்னும் நிறைய பேர் அடுத்தது சொன்னார் அடுத்தது என்ன சார் பண்ண போகிறீங்க உங்கள் வியாபாரத்தை திரும்பி பார்த்துட்டு போவீங்களா இல்லை சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில் இருப்பீங்களா சார் அடுத்த படமும் பூஜை போட்டு இந்த படம் ரிலீஸ் அன்னைக்கு பண்ணுவேன்னு சிவா சார் முன்னாடியே சொன்னார் அந்த ஒரு விஷயங்கள் வந்து என்னடா இவ்வளோ ஏன் சார் இப்படிலாம் பண்ணுறீங்க உங்களுக்கு ஏதாவது சினிமாவில் நடிக்கணும்னு ஆசை இருக்கா சார் இல்லை வேஷம் போகணுன்னு ஆசை இருக்கா இதனால் பண்ணுறீங்களா இல்லை இந்த மாதிரி பசங்க வந்து எவ்வளோ ஆர்வம் இருக்குது சினிமாவில் நடிக்கணும் அவருக்கு தொழில் நிறைய இருக்குது இந்த இதில் வரணும்னு இல்லை கலைத்துறையில் பசங்க என்னென்ன ஆசைப்படுறாங்களோ உண்மையான டேலண்ட் உள்ளவங்களை வளர்த்து விடணும் அப்படின்ற ஒரு ஒரு எண்ணம் கொண்டவர் சார் நீங்கள் நூறு வயசு நல்லா இருக்கணும் சார் படத்தோட டேரக்டர் வந்து ராம்சிவா சார் கதையை எப்படி சொல்லியிருந்தாலும் அந்த விஷயம் நல்லா பண்ணியிருக்காரு அதே மாதிரி கூட வந்து கூகுளில் நடிச்சிருக்காப்புல அவருக்கும் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் இந்த படத்தோட ப்ரொடியூசர் வந்து சங்கர் மூவிஸ் ஜோசப் பேபி என்ன அவருக்கும் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் படம் ஃபுல்லாக முடிச்சு ஃபுல்லாகவே எல்லாத்துக்கும் சப்போர்ட் பண்ணார் அதே மாதிரி இதில் ஒர்க் பண்ண எல்லாருக்குமே நான் ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா அதிகபட்சம் டே நைட் தான் நிறையா போச்சு கூடிய இருந்த ஒர்க் பண்ண லைட் மேன் ஆகட்டும் ப்ரொடக்ஷனில் இருந்தவங்க எல்லாருக்கும் அதுலேயும் ஸ்பெஷலாக அவர் நிறைய டீலாம் போட்டு கொடுப்பார் வெரைட்டிலலாம் அவங்க எல்லாருக்குமே நான் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன்